，对接表达成型是剪出来的。像这种生长较快的节生压缩种，不定期修剪就会使枝节生长过长，枝条的节点膨大，枝干的过渡点消失，而失去在造型中的利用价值。怎样选择时机去修剪？正处在重合阶段和枝干增粗培养阶段的树状。最好忍住不做修剪，也不要去攀杂。过早的剪枝和攀杂会抑制树桩的生出。像这一盆对接贝拉，造型的骨架基本构成不仅可以剪，而且要勤修剪，使树桩逐步成型。早春，在对接贝拉发芽前，要依据树桩的造型方向进行重剪，进一步调整树桩骨架的构成。修剪是剪去多余的部分。避免局部枝条增粗过快，达到控养的目的。像这一盆，不重剪就会造成过渡点消失。看这条枝，枝节过长，不要看到枝粗就舍不得剪，宁缺毋滥，是盆景造型培育中的基本要求。粗枝角度不理想，要把它剪掉重来，保留芽点。重新培育出枝，生长旺盛的枝会分配到大量的养分。看看这个枝，上下粗度比例明显失调。到夏季，对接表达新生枝条基本斑木之法，要进行第二轮修剪。对接表达萌发能力特别强。在这个阶段，修剪的重点是检测枝，一强扶弱，使枝条生长的方向、增粗速度与造型的基本要求保持一致。对接表达生长的侧枝很容易形成中风交错的状态。修剪要剪出侧枝的枝条长短、生长方向和枝托的空间，剪短侧枝，只留一个芽节。我把枝节过长的枝全部剪掉。缩短芽节，改变生长方向。像这种枝，去枝流完后，稍作调整，就会形成自然弯曲变化的枝条。主干茎组织组成了这盆对接百拉的骨架。侧枝及树叶，则是在这个骨架的基础上生长出来的肌肤。玩盆景会遇到这样一种现象：没有骨架支撑，就急于攀杂，把它扎成枝托。想象一下，这个枝托有动感，或者是空间立体感吗？这盆对接表拉在修剪时，顺从主干的成型方向修剪侧枝，组成的枝托才会形成又增左让的舒适，看上去才会有点动感。我们在动手修剪盆景的时候，觉得修剪之后的作品不完美，问题基本出在对树势形成的方向上把握不准确。对接表拉的侧枝修剪，剪出方向还要剪出空间，这些生长交错的枝条会拥堵枝托的空间，枝条杂乱会失去枝托的层次感。对这些车子要进行疏解，疏解之后，从组织到车子。组成一个有造型的单元，这就是我们常说的单枝成景。来看看它的每一个处置，组织及侧枝的脉络清晰，有了空间上的立体感，盆景看上去才会有深远。到了秋季，对接百拉会有一个短暂的生长旺盛期，对接百拉的枝干增粗速度会明显加快，已经基本形成骨架的树状，十至十一月份要进行第三轮修剪。秋季修剪主要是梳枝，对接把它进入休眠状态比较早，到秋末基本不再发出新芽。枝条完全木质化后，对接把它会吸收更多的养分，枝条增粗会加快。对接把它来修剪，可塑性比较强。这一盆是十几年前从扦插苗开始培育的，当初是一盆斜杆式造型，主干过直，把它截短后改成了现在的高体根。这一盆对接贝拉，等落叶后，除了需要增粗的枝条，其他枝条留一个芽节进行飞缩，就可以观它的含枝
，领军这盆堆就表达的另一番意境。